Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hati TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Garish, and first, with the news in English. After lengthy negotiations, diplomatic efforts have finally paid off. From the end of October, Wizz Air will operate three flights a week from Budapest to Cairo, said the Minister of Foreign Affairs, Andre Peter Siat, on his social media page. The minister wrote that the airline has so far been unable to operate flights to the Egyptian capital because the regulations of Cairo International Airport essentially excluded low-cost operators from the airport. He stressed that the issue has been on the agenda of all negotiations since 2022, asking their Egyptian partners to allow Vizier to land in Cairo. The Egyptian Ministry of Tourism and Archaeology finally issued the necessary paperwork, allowing the route to be open from the 30th of October. Seattle said that this opens up another tourist destination and creates another economic link between the two countries. Prime Minister Benjamin Netanyahu on Sunday criticized statements made by National Security Minister Tamar ben gvir at the beginning of his weekly cabinet meeting. I've been saying for years now that the right response to terror is to fight terrorists and at the same time deepen our roots in our land, said Netanyahu, referring to settlement building. We are eliminating a record number of terrorists and also building extensively on our land, according to approved construction plans. The emphasis is on the approved. For me, calls for illegal land seizures and illegal land occupations are unacceptable. They must undermine law in, and order in Judea and Samaria and uh, must be stopped immediately, the Prime Minister continued. A convoy of fighters and military equipment of the private military company Wagner left the city of Rostov on Donu on Sunday, said Vasily Golubev, governor of Rostov region, on his community channel. According to Golubev, the convoy was heading to the Wagner's camps. The governor thanked all those who ensured the coordinated functioning of vital systems in the region under the extraordinary circumstances. The Department of the Ministry of Emergency Situations of the Rostov region said that traffic restrictions had been lifted on all roads in the region. Avti Alaludinov, the commander of the special subunit Ahmad in Chechenia, told the Russian state news agency TASS ASS that his fighters sent to suppress the armed insurgency in Rostov have returned to the zone of the special operations in Ukraine. Chechen leader Razman Kadyrov said on his community channel that the conflict in Rostov has been resolved without direct confrontation and that while Ahmad soldiers were in the city awaiting orders, their positions were successfully defended by reserve groups in the pound. North Korea has assured Russia of its unequivocal support following Saturday's mutiny by the Russian armed group Wagner. North Korean Deputy Foreign Minister Im Yong-il, who received Russian Ambassador to Pyongyang Alexander Masegora, said at the meeting that he expressed his firm belief that the recent armed rebellion in Russia will be successfully suppressed, according to North Korea state news agency KCNA. The Russian army and the Russian people will surely overcome the difficulties and emerge from the special military operation in Ukraine with a heroic victory, Nim said. North Korea has previously condemned Western military support to Kyiv. Well then. And finally, for the weather, calm, starry skies are expected in the evening. Tomorrow, a cold front will bring a change in our weather. The temperatures will average 13 to 16 degrees Celsius in the morning and 26 to 32 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our website at www.hattv.com or broyapress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbusch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Nach langwierigen Verhandlungen haben sich die diplomatischen Bemühungen endlich ausgezahlt. Ab Ende Oktober wird Wieser dreimal wöchentlich von Budapest nach Kairo fliegen, kündigte Außen- und Handelsminister Peter Siat auf seiner Social-Media-Seite an. Der Minister schrieb, dass die Fluggesellschaft bisher nicht in der Lage war, Flüge in die ägyptische Hauptstadt durchzuführen, weil die Vorschriften des internationalen Flughafens Kairo Billigflugsanbieter von Flughafen in wesentlichen ausschlossen. Er betonte, dass das Thema seit 2022 auf der Tagesordnung aller Verhandlungen stehe und bat die ägyptischen Partner, wie sehr die Landung in Kairo zu ermöglichen. Das ägyptische Ministerium für Tourismus und Archäologie hat schließlich die notwendigen Papiere ausgestellt, so dass die Strecke am 30. Oktober eröffnet werden kann. Seattle sagte, dies eröffne ein weiteres touristisches Ziel und schaffe eine weitere wirtschaftliche Verbindung zwischen den beiden Ländern. 
Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kritisierte am Sonntag die Äußerungen des Ministers für nationale Sicherheit Itamar ben gvir zu Beginn seiner wöchentlichen Kabinettssitzung. Ich sage seit Jahren, dass die richtige Antwort auf den Terror darin besteht, Terroristen zu bekämpfen und gleichzeitig unsere Wurzeln in unserem Land zu vertiefen, sagte Netanyahu und bezog sich dabei auf den Siedlungsbau. Wir eliminieren eine Rekordzahl von Terroristen und bauen gleichzeitig in großen Umfang auf unserem Land, gemäß den genehmigten Blauplänen. Die Betonung liegt auf genehmigt. Für mich sind Aufrufe zu illegalen Landnahmen und illegaler Landbesetzung inakzeptabel. Sie untergraben Recht und Ordnung in Judäa und Samaria und müssen sofort gestoppt werden, so der Premierminister weiter. Ein Konvoi mit Kämpfern und militärischer Ausrüstung des privaten Militärunternehmens Wagner verließ am Sonntag die Stadt Rostov am Don, wie der Gouverneur der Region Rostov, Vassili Golubev, in seinem Gemeinschaftskanal mitteilte. Golubev zufolge war der Konvoi auf dem Weg zu den Lagern von Wagner. Der Gouverneur dankte all jenen, die das koordinierte Funktionieren der lebenswichtigen Systeme in der Region unter den außergewöhnlichen Umständen sichergestellt haben. Die Abteilung des Ministeriums für Notfallsituationen in der Region Rostov teilte mit, dass die Verkehrsbeschränkungen auf allen Straßen der Region aufgehoben worden seien. Abdi Alaludinov, Kommandeur der tschetschenischen Spezialeinheit Ahmad, erklärte gegenüber der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS ASS, dass seine Kämpfer, die zur Niederschlagung des bewaffneten Aufstandes in Rostov entsandt worden waren, in die Zone der Spezialoperation in der Ukraine zurückgekehrt seien. Der tschetschenische Staatschef Ramsan Kadyrov sagte über seinen Kommunikationskanälen, dass der Konflikt in Rostov ohne direkte Konfrontation gelöst worden sei und dass die Ahmad-Soldaten in der Stadt auf Befehle warteten, während ihre Stellungen von Reservegruppen der Stadt erfolgreich verteidigt worden seien. Nordkorea hat Russland nach der Meuterei der russischen bewaffneten Gruppe Wagner vom Samstag seine uneingeschränkte Unterstützung zugesichert. Der stellvertretende nordkoreanische Außenminister Im Jong-il, der den russischen Botschafter in Pyongyang Alexander Masegora empfing, äußerte bei dem Treffen seine feste Überzeugung, dass der jüngste bewaffnete Aufstand in Russland erfolgreich niedergeschlagen werden wird, so die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Die russische Armee und das russische Volk werden sicherlich die Schwierigkeiten überwinden und aus der militärischen Sonderoperation in der Ukraine mit einem heldenhaften Sieg hervorgehen, sagte ihm. Nordkorea hat bereits früher die militärische Unterstützung des Westens für Kiew verurteilt. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend wird ein ruhiger, sternenklarer Himmel erwartet. Morgen wird eine Kaltfront für einen Wetterumschwung sorgen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 13 und 16 Grad am Morgen und zwischen 26 und 32 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.httv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. לאחר משא ומתן ארוך, המאמצים הדיפלומטיים סוף טוב השתלמו. בסוף אוקטובר תשיק חברת התעופה וויזר טיסה מבודפשט לקהיר שלוש פעמים בשבוע. כך עוד היה שר החוץ והמסחר פטר סיארטו ברשות החברתיות. ראש המשרד כתב כי עד כה חברת התעופה לא יכלה להשיק טיסה לבירת מצרים, מכיוון שתקנות נמל התעופה הבינלאומי בקהיר הוציאו למעשה מפעילי טיסות זולות מנמל התעופה. הוא הדגיש כי הנושא נשמר על סדר היום בכל משא ומתן מאז 2022, שותפיהם המצרים להעניק לוויזר אישור נחיתה בקהיר. משרד התיירות והארכיאולוגיה המצרי הוציא סוף סוף את המסמכים הדרושים, כך שהמסלול פתוח מה-30 באוקטובר. פטר סיארטו ציין כי היה תיירותי חדש, הפך לזמין ונוצר קשר כלכלי חדש בין שתי המדינות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתח ביקורת על הצהרותיו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בפתח ישיבת הממשלה השבועית ביום ראשון. אני אומר כבר שנים שהתגובה הראויה לטרור היא להילחם במחבלים ובמקביל להעמיק את השורשים בארצנו. כך אמר נתניהו בהתייחסו לבניית ההתנחלויות. אנחנו מחסלים מספר שיא של מחבלים וגם בונים בהרחבה על הקרקע שלנו לפי תוכנית הבנייה שאושרה. לפי דבריו הדגש הוא על אישורי הבנייה. הקריאות לכיבוש לא חוקי ולפעילות לא חוקית אינן מקובלות עליי. הם פוגעים בחוק והסדר ביהודה ושומרון וחייבים לעצור אותם לאלתר, כך אמר ראש הממשלה. 
שרת הלוחמים והציוד של החברה הצבאית הפרטית וגנר יצאה ביום ראשון מהעיר רוסטוב על דון, כך הודיע וסלי גולובב, מושל מחוז רוסטוב, בר של החברתיות. לדברי גולובב השערה פנתה לכיוון המחנות של וגנר. המושל הודה לכל אלה שהבטיחו את הפעולה המתואמת של מערכות חיוניות באזור בנסיבות יוצאו דופן. המחלקה של מחוז רוסטוב האחראית על מצבי החירום הודיעה כי הגבלות התנועה הוסרו בכל הכבישים באזור. אפטי אלאלדינוב, מפקד היחידה המיוחדת של אחמד שהוקמה בצ'צ'ניה, אמר לסוכנות הידיעות TASSZ כי לוחמיו שנשלחו לרוסטוב כדי לדכא את המרד החמוש חזרו לאזור המבצע המיוחד באוקראינה. מנהיג צ'צ'ניה רמדן קדירוב הודיע ברשות החברתיות שלו כי הסכסוך ברוסטוב נפתר ללא עימות ישיר וכי בזמן שחיילה אחמד המתין לפקודות בעיר עמדותיהם על הגדה עוגנו בהצלחה על ידי קבוצות מילואים קוריאה הצפונית הבטיחה לרוסיה את תמיכתה הברורה בעקבות המרד של ארגון הרוסי החמוש וגנר בשבת. סגן שר החוץ של צפון קוריאה אים צ'ון איל, שקיבל את שגריר רוסיה אלכסנדר מסוגו בפיונגיאנג, הביע את אמונתו הנחרצת שהמרד המזוין ברוסיה ידוכה בהצלחה. כך מסרה סוכנות הידיעות הצפון קוריאנית KCNA. הצבא הרוסי והעם הרוסי בהחלט התגברו על הקשיים בעיצוב המבצע הצבאי המיוחד באוקראינה עם ניצחון עירוי, כך המראים. צפון קוריאה גינתה בעבר את הסיוע הצבאי המערבי לקייב. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר, גם בערב צפויים לנו שמיים שקטים ובהירים. חזית קרה תביא מחר לשינויים במזג האוויר. טמפרטות חזויות להיות סביב 13 עד 16 מעלות בבוקר, ובין 26 ל-32 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.